சிவாய நம பைரவாய நம பைரவர் அருள் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று கும்பராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை அமைப்பும் வெட்டியின் இரகசியத்தை பற்றி பார்ப்போம் கும்பராசி என்பது பனிரெண்டு ராசிகளில் பதினோராவது ராசியாக அமைகிறது ஸ்த சரம் ஸ்திரம் உபயம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று ராசிகளில் ஸ்திர ராசியாக அமைகிறது ஸ்திரம் என்றால் நிலையாக இருப்பது என்று பொருள் அதாவது கும்பராசிக்காரங்க எந்த ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாலும் அதிலிருந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் மாற மாட்டாங்க சரிங்களா அது அந்த விஷயத்துலேருந்து அவங்கள மாற்றி கூட்டிகிட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதே போல் அனைவரிடமும் அன்பாக பழகக்கூடியவர்கள் இனிமையாக பழகுவாங்க எல்லாட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுட்டாங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாக பழகுவாங்க அதே மாதிரி தனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலை அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை தூக்கி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கூட தயங்க மாட்டாங்க முன்கோபம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா உங்களை பொறுத்தவரையும் முன்கோபம் அதிகமாக படுவாங்க அதே போல் இவங்க ஒரு முடிவு எடுத்துட்டா அந்த முடிவு சரியான முடிவாக தான் இருக்கும் சில நேரங்கள் சரிங்களா சில நேரங்களில் மட்டும் அவசரப்பட்டு சில தவறான முடிவுகளையும் எடுப்பார்கள் அதே போல் பொருளாதாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ரிச்சாக வாழணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அம்மா கிட்டே ரொம்ப ஒத்துமையாக இருப்பாங்க அம்மாவோட சப்போர்ட்டு இவங்களுக்கு எப்போதுமே கிடைக்கும் ரொம்ப அம்மா கிட்ட பாசமாக பழகக்கூடிய ஒரு நபர் இந்த கும்பராசிக்காரர்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முன்னேறக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உடையவர்கள் வாழ்க்கையில் மத்தியம பகுதியில் தான் இவங்களுக்கு நல்ல வசதி வாய்ப்புகள் வண்டி வாகனம் சொந்த வீடு நிலம் ஆகியவற்றை வாங்கக்கூடிய அமைப்பு இவர்களுக்கு ஏற்படும் சரி இவங்க வாழ்க்கையில் வர கஷ்டங்களை குறைச்சி வாழ்க்கையில் நன்மையான பலன்களை அடையும் அடைய வேண்டும் வெற்றி அடைய வேண்டும் என் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோமானால் இவர்கள் சனிக்கிழமையில் ஆஞ்சநேயரை சென்று வழிபட வேண்டும் சரிங்களா ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு சனிக்கிழமை போயிட்டு நல்லெண்ண தீபம் போட்டு வழிபடணும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமையில் ஆஞ்சநேயருக்கு வெத்தலை மாலை கொடுத்து செந்தூரம் கொடுத்து அர்ச்சனை செய்து வரலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிவபெருமானுடைய வழிபாடு தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு வரணும் திங்கக்கிழமை சோமவார காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த திங்கக்கிழமை ஆறு ஆறு மணியிலேருந்து அந்த ஏழு மணி நேரத்தில் போய் சிவபெருமானுக்கு நெய் தீபம் போட்டு வில்வ வில்வ மாலை கொடுத்து வழிபட்டாங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பான பலன்கள் வாழ்க்கையில் எப்படியாப்பட்ட தடைகள் தடங்கல்கள் வந்தாலும் அதிலிருந்து விடுபடக்கூடிய ஆற்றல் இவர்களுக்கு கிடைக்கும் அதே போல் பைரவர் வழிபாடு தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் சனிக்கிழமைகளில் அசைவம் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் ஏன்னா இது வந்து சிவபெருமான் இந்த ராசிக்கு முழுமை முழுமையாக அருள் செய்வார் அப்படினால கும்பராசிக்காரங்க தொடர்ந்து சிவபெருமானையும் பைரவரையும் வழிபட வேண்டும் ஆஞ்சநேயரையும் தொடர்ந்து வழிபட்டு வாங்க வாழ்க்கையில் எல் எல்லாம் நல்லபடியாகவே நடக்கும் சரிங்களா நல்ல பலன்களை இந்த வழிபாட்டின் மூலம் நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் பைரவாய நம சிவாய நம வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு ஒரு ஆதரவு கிடைக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஊக்கமாக அமையும் நன்றி